Насилие над нелегальными мигрантами может принимать самые страшные извращенные формы. К сожалению, даже сегодня процветает физическое насилие. Регулярные избиения, ожоги, увечья – вот что часто получают нелегальные мигранты вместо исполнения мечты о лучшей жизни. Однако это не самое страшное. Зачастую физическое насилие сочетают с сексуальным. Сексуальное насилие подразумевает изнасилование или насильственный половой акт, попытку его совершения, принуждения или приставания. Стать объектом сексуального насилия можно в любом месте – дома или даже на работе. Помните, ни законный супруг, ни работодатель не имеет права применять сексуальное насилие. Чаще всего жертвами сексуального насилия становятся женщины и несовершеннолетние. Именно им нужно быть предельно осторожными, выезжая за границу на работу нелегально. Часто человек не осознает, что подвергается насилию. Особенно это касается эмоционального, психологического и социально-экономического насилия. Жертвы таких форм насилия страдают от постоянных оскорблений, унижений, принуждений к участию в унизительных действиях. Их лишают свободы, ограничивают передвижение, изолируют от друзей, семьи, не разрешают общаться с родными и близкими. Нелегальные иммигранты часто попадают в капкан эмоционального, психологического и социально-экономического насилия. Людям, выезжающим за границу, стоит помнить и о риске гендерного насилия. Это насилие по половому, то есть гендерному признаку. Завидно жених или невеста, работодатель, новый знакомый или подруга могут превратить мечты о новой жизни в ад. Неосторожность, наивность, а также незащищенность мигранта делает его или ее мишенью и увеличивает риск пострадать от гендерного насилия, которое может приобретать характер сексуального, физического, психологического, экономического и других форм.